আমি সিজনশীল প্রশ্নের এই ক খ গ এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দেওয়ার পূর্বে বলবো যে কোন একটি সিজনশীল প্রশ্ন কমপ্লিট যদি করতে চাও সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সিজনশীল প্রশ্নটির যে কোশ্চেন থাকবে উদ্দীপক থাকবে উদ্দীপক তোমাদের ব্রেনের মধ্যে আগে নিয়ে নিতে হবে এই কারণে যে কোন অধ্যায় থেকে প্রশ্নগুলো এসেছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং ফোর পয়েন্ট থ্রি যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ সময় আছে উৎপাদকগুলো নিয়ে কিন্তু ফোর পয়েন্ট ফোর অনুশীলনীতে যে লসাগু বা গসাগু এগুলো কিন্তু ভালোভাবে কমপ্লিট করতে হয় তাছাড়া ফোর পয়েন্ট ফোর অনুশীলনীতে তোমরা দেখবে যে লাস্টে তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন আছে এই কয়েকটি সৃজনশীল প্রশ্ন তুমি ভালো করে প্র্যাকটিস করবে কারণ এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলোই কিন্তু বিগত বছরে তোমরা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখলে বুঝতে পারবে যে এই প্রশ্নগুলো বারবার কিন্তু বোর্ডে এসেছে ওকে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এস কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার পূর্বে তোমাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন হয় যে ফোর পয়েন্ট থ্রি অনুশীলনী যেটি তোমরা যদি নিজের বই দেখো এই বইয়ে ফোর পয়েন্ট থ্রি অনুশীলনে লাস্টে দেখো ফর্টি ফোর যে ম্যাথটি আছে তোমরা একটু বইটা একটু মিলিয়ে নাও ফোর পয়েন্ট থ্রি অনুশীলনীতে দেখো ফর্টি টু নম্বর একটি ম্যাথ আছে ফর্টি টু নম্বর ম্যাথের সাথে কিন্তু একটু কম্পেয়ার করে এই ম্যাথটি আছে দেখো এস সমান আছে দেখো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এখানে কিন্তু এ আছে কিন্তু মূল বই কিন্তু দেখবে এখানে প্লাস আছে এটি প্লাস আছে তাহলে মূল বইটা তোমরা বারবার প্র্যাকটিস যদি করো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমি এখন এই সৃজনশীল প্রশ্নটি সলিউশন করার চেষ্টা করব এবং তোমরা চেষ্টা করবে যে যেহেতু আমি অষ্টম শ্রেণীর পাটি গণিত বা বীজ গণিত বা পরিসংখ্যক জ্যামিতি যেগুলো আমি সমাধান করি না কেন তোমরা এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করার পরেই কিন্তু আমার ক্লাসগুলো তোমাদের কাছে ইজি মনে হবে নইলে কিন্তু তোমাদের কাছে সব কিছুই মনে হবে নতুন নতুন তাহলে দেখো আমরা লিখব উদ্দীপক থেকে আমরা লিখব উদ্দীপক থেকে পাই কি পাচ্ছি বলতো এস ইকুয়াল টু দেখো উদ্দীপক এক্স ওয়ান কি ছিল বলতো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এ ওকে তাহলে আমরা এই উৎপাদকটিকে কোন নিয়মে আমরা সমাধান করব এটি কি কোনো কমন বিষয় আছে কিছু যে কোনো রাশি কি কোনো পদ থেকে কোনো রাশি কমন যাবে কি না বা এখানে কোনো মিডিল টার্ম ফ্যাক্টর আছে কি না বা আমাদের এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের যে তৃতীয় সূত্র এটি অ্যাপ্লাই করা যাবে না এ কিউব প্লাস বি কিউবের উৎপাদকের সূত্র বা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের কোনো উৎপাদকের সূত্র এখানে অ্যাপ্লাই করা যাবে কি না তাহলে আমি বলেছি এই ম্যাথটি দেখো মেন বইয়ের তোমরা দেখো যে ফর্টি টু নম্বর ম্যাথে কিন্তু এখানে প্লাস ছিল তাহলে ফর্টি টু নম্বর ম্যাথের সাথে একটি লিঙ্ক আছে সুতরাং এই ম্যাথটি আমাদের যেটি করতে হবে যে মাঝের পথটি আমরা এখানে গুণ করে নিব অর্থাৎ দেখো এক্স এর সাথে স্কোয়ার গুণ করে নিলে আর যত বন্ধনের আগে প্লাস আছে তাহলে আমরা এটি পাবো কি দেখো এ স্কোয়ার এক্স এরপর প্লাস মাইনাস মাইনাস হলো ওয়ানের সাথে এক্স যদি গুণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো মাইনাস এক্স আর এটি কত বলো মাইনাস এ থাকলো শুধু মাঝের পথটি আমরা একটু বিশ্লেষণ করলাম একটু বড় করে দেখো আরও দুটি পথ পেলাম তাহলে এখানে টোটালি এসে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটি পথ পাচ্ছি এই চারটি পথ থেকে এবং প্রথম দুইটি পথ থেকে আমরা কোন চলক যদি কমন নেই এবং লাস্টের দুইটি পথ থেকে কোন চলক কমন নেই আমাদের কি অবস্থা হতে পারে তাহলে আমরা একটু দেখে নিই ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা প্রথম দুইটা পথে কি কমন নিতে পারে বলো এ এক্স কমন নেব তাহলে এক্স কমন নিলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এক্স প্লাস এ প্রথম দুইটি পথ থেকে এ এ কমন নিলে শুধু এখানে এ চলে যাবে আর এক্স কমন নিলে প্রথম পথে শুধু এক্স থাকবে আবার দেখো উৎপাদকের নিয়ম আমরা যে কমন নিয়ে আসি কমন নিয়ে আমাদের যে রাশিটি কমন পাবো পাবো সেই রাশিটির সাথে গুণ করে আবার পূর্বের রাশি ফিরে পাওয়া যায় কিনা তাহলে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস কি পাচ্ছে বলতো এ স্কোয়ার এক্স ওকে এখন উৎপাদকের নিয়ম হচ্ছে প্রথমে যে দুইটি পদ থেকে কিছু কমন নিয়ে এসে আমাদের এক্স প্লাস এ আছে তাহলে লাস্টের দুইটা পদ থেকে নিঃসন্দে আমরা মাইনাস ওয়ান যদি কমন নিই তাহলে আমরা পাবো কি দেখো এক্স প্লাস এ পাবো ওকে তাহলে লাস্টের দুইটি পদ থেকে আমরা মাইনাস ওয়ান কমন নিয়ে কি পাচ্ছি বলতো এক্স প্লাস এ সো আমরা প্রথম দুই পদ থেকে এক্স কমন নিয়ে আমি পেয়েছি যে এক্স প্লাস এ এবং লাস্টেও পেলাম কিন্তু দেখো এক্স প্লাস এ ওকে তাহলে আমরা এই পদটি 
আর এই এই দুটি রাশি কিন্তু এখন আমরা সুন্দরভাবে কমন নিতে পারছি দেখো x a আর এখানে দেখো প্রথম রাশিতে x থাকছে এবং লাস্টের রাশিতে -1 থাকছে তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের आंसर ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু খেয়াল করো এই সিজনশিপ প্রশ্নটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন আমি যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম এই রাশিটি কিন্তু এসএসসি লেভেলের ম্যাথ আর যেহেতু তোমরা ক্লাস 8 এ পড়াশোনা করছো বা জেএসসি পরীক্ষা দিবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তোমাদের প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হবে এবং বিগত সালের বোর্ডের যে প্রশ্নগুলো আছে বোর্ডের প্রশ্নগুলো থেকে তোমরা উৎপাদকগুলো এক জায়গা করে নিয়ে তোমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করবা ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এখন আসো তোমাদের আমি এখন খনন যে প্রশ্নটি আছে এই খনন প্রশ্নটির সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব খনন প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার পূর্বে আমি বলবো যে খনন প্রশ্নে দেখা আছে q 2 হলে তাহলে q কি দেয়া আছে বলো তো তাহলে আমাদের খনন প্রশ্নে দেওয়া আছে কি দেখো উদ্দীপকে উদ্দীপক থেকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো উদ্দীপক থেকে আমরা লিখতে পারি দেখো উদ্দীপক থেকে পাই কি পেতে পারি দেখো q আমরা লিখতে পারি দেখো x square minus 2x plus की तो दाखो 1 तल उद्धिपोक थे कामरा की पाच्छी प्रियो शिक्कार्ती रा एक तु लोखो करो उद्धिपोक एक की तो द्यावा आसे दाखो जे q शुमान x square minus 2x plus 1 तल आमादे रेखाने द्यावा आसे q शुमान की तो 2 तल एकान आमरा की लिखते पार भो जे एकोन आमरा लिखो जे पाई की पेते पारे दाखो ताले आमरा की लिखते पार्मो बलो तो q शुमान एटी पे एसे ताले x square minus 2x plus 1 शुमान दाखो आमरा पेलाम की बलो तो 2 पाथ छी ओके प्रियो शिकार तेरा एकोन एजे आमरा q शुमान गत पेलाम बलो तो q शुमान आमादे द्यावा से 2 � তাহলে x কিউব মাইনাস লক্ষ্য করো x কিউব মাইনাস 1 বাই x কিউব এর আমরা উৎপাদকের বিশ্লেষণের সূত্র জানি আবার আমরা কিন্তু x কিউব মাইনাস অর্থাৎ a কিউব মাইনাস b কিউব এর আমরা অনুসিদ্ধান্ত আমরা জানি তবে যেহেতু বলেছে q 2 হলে এত এর মান নির্ণয় করো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু মান নির্ণয়ের ব্যাপারটি চলে আসে সুতরাং a কিউব মাইনাস b কিউব থেকে আমরা অনুসিদ্ধান্ত अप्लाई করব তাহলে অনুসিদ্ধান্ত ঠিকই আছে আমি একটু তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করি a কিউব মাইনাস b কিউব সমান তোমাদের উৎপাদক অনুসিদ্ধান্ত আছে a মাইনাস b হোল কিউব প্লাস 3ab ইনটু a মাইনাস b ওকে তাহলে খেয়াল করো a কিউব মাইনাস b কিউব সমান a মাইনাস b হোল কিউব প্লাস 3ab ইনটু a মাইনাস b এই যে অনুসিদ্ধান্ত আমি তোমাদের সামনে লিখে দিলাম এই অনুসিদ্ধান্তগুলো কিন্তু তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে কারণ তোমরা অনেকেই এখানে মাইনাস থাকলে এই 3 পূর্বে প্লাস হবে না মাইনাস হবে এটি নিয়ে কিন্তু তোমরা অনেকেই দ্বিধা দ্বন্দে থাকো সো আমি তোমাদের অনেকেরই ক্লাস কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি তোমরা ক্লাস দেখছো তোমরা তোমাদের রোল নাম্বার গুলো লিখো রোল নাম্বার 19 রোল নাম্বার 24 তোমরা অনেকে আছো রোল নাম্বার 18 তোমরা ক্লাস দেখছো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমাদের এখন x কিউব 1 বাই x কিউব এর এই অনুসিদ্ধান্তটি আমরা কিভাবে পাবো একটু আলোচনা করি তাহলে আমরা এটি পাবো দেখো x 1 বাই x হোল কিউব প্লাস 3 ইনটু x ইনটু 1 বাই x ইনটু x 1 বাই x পাবো ওকে তাহলে দেখো x কিউব 1 বাই x কিউব এর মান আমাদের নির্ণয় করতে বলেছে এই q 2 হলে ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু লক্ষ্য করো তাহলে এখান থেকে আমি কিভাবে মানটি পাবো তাহলে আমাদের প্রয়োজন কিন্তু দেখো x 1 বাই x এর আমাদের মান আমাদের দরকার x 1 বাই x সমান কত কারণ আমাদের মান কিন্তু নির্ণয় করতে হবে x কিউব 1 বাই x কিউব তাহলে এখান থেকে আমাদের x 1 বাই x এর মান বের করে নিতে হবে কারণ তোমাদের 4.2 অনুসনিতে অলরেডি a 1 বাই a এর মান দেওয়া থাকে বা a 1 বাই a এর মান নির্দিষ্টভাবে দেওয়া থাকে বাট সিজনশীল প্রশ্নে কিন্তু এগুলা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হয় জাস্ট এই কারণে যে তোমরা সিজনশীল কতটুকু পারো বা ভালো করে জানো সেটা প্রকাশ করার জন্য ওকে একটু লক্ষ্য করো তাহলে আমরা এটিকে এবার লিখতে পারি x square 2x সমান দেখো 2 আর এই 2 আমরা ডানে দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দেখো পাচ্ছি কি দেখো x square 2x সমান আমরা 1 পেলাম আমরা এখন x 1 বাই x কিভাবে পাবো এটি তো আমাদের জানার বিষয় 
তাহলে আমরা যদি এটাকে এবা লিখি যে x স্কয়ার মাইনাস 1 সমান খেয়াল করো 2x ওকে তাহলে x স্কয়ার মাইনাস 1 সমান দেখো 2x আমরা পক্ষান্তর করলাম বামে মাইনাস 2x টা ডানে নিয়ে গেলাম প্লাস 2x হয়ে গেল ডানে প্লাস 1 টা বামে নিয়ে আসলে হলো কত মাইনাস 1 এখন আমাদের x মাইনাস 1 বাই x এর মান বের করে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করেছো বা দেখছো বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন যে এই ভাবে আমাদের x মাইনাস 1 বাই x বাই a প্লাস 1 বাই এর মান নির্ণয় করতে হয় যে কোনো একটি রাশি দেওয়া থাকলে তাহলে আমরা এখানে ভাগের গুণের যদি বন্টন বিধি করি তাহলে কি হবে বলতো x স্কয়ার বাই x বাই 1 বাই x সমান আমরা কত পাচ্ছি বলো 2 পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা লিখে দিব উভয় পক্ষকে x দ্বারা ভাগ করে লিখব উভয় পক্ষকে x দ্বারা ভাগ করে x দ্বারা ভাগ করে আমরা লিখে নেব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অংশটুকু লিখে নেব তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি বলো আমরা লঘিষ্ঠকরণ করলে পাবো x 1 বাই x সমান দেখো 2 পেয়ে গেলাম তাহলে x 1 বাই x এর মান যে 2 পেলাম এই এই মানটি নির্ণয় করার জন্যই মূলত আমাদের এই সিজনশীলের প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা কারণ আমরা সিজনশীল প্রশ্ন অনেক সময় বইয়ের প্রশ্ন থাকে কিন্তু আমরা কিভাবে কোন ওয়েতে যে আমাদের নির্দিষ্ট রাশির মান নির্ণয় করব কোন একটি দেওয়াস মান থেকে বা উদ্দীপককে আমরা কিভাবে সাহায্য নিয়ে আমরা এই x কিউ 1 বাই x কিউ এর মান নির্ণয় করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই পয়েন্ট গুলো জানার প্রয়োজন হয় যে x কিউ 1 বাই x কিউ এর অংশ সিদ্ধান্ত জানি x 1 বাই x সুতরাং আমরা দেখো x 1 বাই x এর মান আমরা পেয়ে গেলাম ওকে এখন আমরা যে রাশিটি আছে রাশির মান এখন আমরা এখানে বসার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের খ এ কি আছে x কিউ 1 বাই x কিউ এর মান চেয়েছে তাহলে আমরা এখন কি লিখব বলো তো প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশিটি দেখো তাহলে আমাদের কি আছে বলো তো x কিউ 1 বাই দেখো x কিউ আছে ওকে তাহলে এটির মান আমরা কিভাবে বের করব তাহলে x কিউ 1 বাই x কিউ সমান হবে ডানে তোমাদের অংশ সিদ্ধান্ত ভেঙে দেখিয়েছে তাহলে আমরা পাবো x 1 বাই x হোল কিউ প্লাস হবে এখানে 3 ইনটু x ইনটু 1 বাই x ইনটু x 1 বাই x তাহলে a কিউ মাইনাস b কিউ এর আমরা অংশ সিদ্ধান্ত পেয়ে গেলাম a মাইনাস 1 বাই a হোল কিউ প্লাস 3ab ইনটু a মাইনাস b এখানে a b বলতে আমাদের x এবং 1 বাই x ধরতে হবে যথাক্রমে তাহলে এটির মান আমরা পেয়েছি দেখো কত বলো তো 2 পেয়েছি আমরা এখান থেকে পেয়েছি 2 তাহলে 2 কিউ প্লাস 3 ইনটু দেখো এটিকে লঘিষ্ঠকরণ করব তাহলে এটির মান কত আছে বলো তো 2 আছে তাহলে কি হচ্ছে বলো তো এখানে 8 হচ্ছে আর এটি পাচ্ছি কিন্তু দেখো 6 ওকে তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছে দেখো তো 14 তাহলে আমাদের आंसर কত হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা आंसर পেয়ে গেলাম দেখো 14 आंसर পেয়ে যাচ্ছে ओके তাহলে তোমরা একটু লক্ষ্য করো তোমরা অনেকে এই ম্যাথটি পারবে খুব সুন্দরভাবে ওকে আমি অনেকের কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি এখানে তোমরা সুন্দরভাবে এই ক্লাসটি করেছো রোল নম্বর 13 এবং 16 রাইসা এবং রামিসা তোমরা আসো আর তোমরা অনেকে সালাম দিয়েছো তোমাদের সালামের উত্তর শুরুতে দিয়েছি ওয়ালাইকুম আসসালাম অরিন রোল নম্বর 39 রোল নম্বর 18 আসো আর রুল নম্বর 2 রুল নম্বর 43 ওকে রুল নম্বর 6 রুল নম্বর 14 লাইলা আপনি জানেন না তোমাদের পেনশন আইডি দিয়ে তোমাদের এখানে কমেন্টস বক্সে লেখা আছে সো তোমরা নিঃসন্দেহে গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান বুঝেছো যদি বুঝে থাকো তাহলে আমাকে একটু সাড়া দিও জানিও যে স্যার এই ম্যাথটি বুঝেছে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু খেয়াল করো তো দেখো এই ম্যাথটি দিয়ে আমি অতিরিক্ত একটা অংশ তৈরি করতে চাই আমাদের যদি বলা হয় যে x কিউব 1 বাই x কিউব বাদে যদি বলা হয় যে x কিউব 1 বাই x কিউব এর মান কিভাবে বের করতে হবে এটা আমি উদ্দীপকে দিয়েছি বাট অতিরিক্ত অংশ আকারে যদি তোমাদের বলে যে অতিরিক্ত অংশ দিয়ে যদি বলা হয় আমি এই ম্যাথটির অতিরিক্ত অংশ দিয়ে তোমাদের বললাম যে x to the 6 plus 1 by x cube সমান কত এই প্রশ্নটা যদি তোমাদের আমি 
সামনে দিই এই x টু দা 6 প্লাস 1 বাই x কিউব এর মান কত তাহলে তোমরা কিভাবে এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করবে তোমরা প্রশ্নটি দেখো তাহলে আমরা কিন্তু যদি এইভাবে চেঞ্জ আকারে আসে আমি অতিরিক্ত অংশ লিখছি এই উদ্দীপকে নেই অর্থাৎ x টু দা 6 প্লাস 1 বাই x কিউব এর মান তোমরা কিভাবে পাবে তোমরা একটু ট্রাই করো যারা এই মুহূর্তে ক্লাস দেখছো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু দেখো তাহলে আমাদের এখন এই রাশিটিকে একটু ভেঙে নিতে হবে এই রাশিটি ভাঙার জন্য আমাদের কি হতে পারে দেখো তো আমরা কি এটিকে এবার লিখতে পারি x টু দা 6 বাই x কিউ প্লাস 1 বাই x কিউ আমরা লিখতে পারি নিঃসন্দেহে আমরা যদি ভাগের বণ্টন বিধি যদি বা আমরা ভাগের বণ্টন বিধি অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে গুণের বণ্টন বিধি এই কারণে দেখো x টু দা 6 প্লাস 1 এই 1 বাই x কিউ কে কিন্তু এভাবে লেখা হয় অ্যাকচুয়ালি আমি বারবার তোমাদের বিভিন্ন ক্লাসে গুণের বণ্টন বিধি বলে এই কারণে দেখো x টু দা 6 গুণ 1 বাই x কিউ হয় যোগ 1 ইনটু দেখো 1 বাই x টু দা 1 বাই x কিউ তাহলে এটি গুণের বণ্টন বিধি আমরা যদিও বলি কি x টু দা 6 বাই x কিউ প্লাস 1 বাই x কিউ কিন্তু বেসিক জিনিসটি কিন্তু এটি গুণের বণ্টন বিধি তোমরা সপ্তম শ্রেণী থেকে জেনে আসো তাহলে দেখো এটিকে লঘিষ্ঠকরণ করলে কি হয় বলো x কিউ প্লাস 1 বাই x কিউ হবে তাহলে আমাদের এই যে অতিরিক্ত একটু অংশ লিখেছি যে x টু দা 6 প্লাস 1 বাই x কিউব এর মান কত তাহলে আমাদের এই উদ্দীপক ঠিকই থাকবে তাহলে x সমান 2 হলে তাহলে x সমান 2 হলে আমরা মান বসিয়ে দেব আমরা কত পেয়েছি বলো আমরা কিন্তু এখানে পেয়েছি লক্ষ্য করো যে x 1 বাই x এর মান 2 সেই ক্ষেত্রে এই ম্যাথটি শুরু করার জন্য আমাকে যদি বলা হয় এত মান নির্ণয় করো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি একটু লিখে নিব যেখানে x গ্রেটার দ্যান 0 লিখে নেব অথবা x ধনাত্মক কথাটি আমি লিখে নেব যদি আমাকে এই অতিরিক্ত অংশের কথা বা অতিরিক্ত মান নির্ণয় করতে দেয় তাহলে আমরা x টু দা 6 প্লাস 1 বাই x কিউব এর মান আমরা নির্ণয় করার জন্য আমরা কি করব বলো তাহলে আমরা ভেঙে নিলাম তাহলে আমরা পাচ্ছি x কিউব প্লাস 1 বাই x কিউব তাহলে এখানে আমি তোমাদের ম্যাথটি দেখাই তাহলে x টু দা 6 প্লাস 1 বাই x কিউব সমান আমি বামে দেখিয়েছি x কিউব প্লাস 1 বাই x কিউব পেয়ে গেলাম তাহলে এটার অনু সিদ্ধান্ত কি বলো a কিউব প্লাস b কিউব এর অনু সিদ্ধান্ত কি বলো তো ওকে a কিউব প্লাস b কিউব এর অনু সিদ্ধান্ত কি a প্লাস b হোল কিউব মাইনাস 3 ইনটু a ইনটু b ইনটু a প্লাস b আমরা পাচ্ছি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখো আমরা a কিউব প্লাস b কিউব এর অনু সিদ্ধান্ত আমরা কি পাচ্ছি বলো তো a প্লাস b হোল কিউব তাহলে আগে মাইনাসের ক্ষেত্রে 3 আগে প্লাস ছিল আর এখন প্লাসের ক্ষেত্রে 3 এর আগে নিঃসন্দেহে মাইনাস হবে এবং দেখো a প্লাস b হোল কিউব মাইনাস 3 ab ইনটু a প্লাস b তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি প্রয়োজন বলো x প্লাস 1 বাই x এর মান দরকার তাহলে x প্লাস 1 বাই x এর মান আমরা কিভাবে পাবো তাহলে এখান থেকে আমরা কিভাবে পেতে পারি একটু খেয়াল করো লোক তোমরা যদি ভালোভাবে একটু লক্ষ্য করো তাহলে আমরা কি পেয়েছি বলো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা পেলাম কি বলো x minus 1 by x 1 2 PC তাহলে আমরা এটি উভয় পক্ষে যদি বর্গ করে দিই তাহলে বর্গ করলে আমরা a minus b হোল স্কয়ার এ a minus b হোল স্কয়ার এর অনু সিদ্ধান্ত জানি তাই না a minus b হোল স্কয়ার এর অনু সিদ্ধান্ত কি বলো তো a plus b হোল স্কয়ার minus 4 ab ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এখানে কত হচ্ছে 4 হচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো x plus 1 by x হোল স্কয়ার সমান দেখো 4 প্লাস 4 হবে কারণ এটি লঘিষ্ঠকরণ করলে মাইনাস 4 হয় ডানে গেলে প্লাস 4 হবে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি বলো x প্লাস 1 বাই x হোল স্কয়ার সমান আমরা 8 পাই তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি x প্লাস 1 বাই x সমান 8 এর ঘনমূল তবে প্লাস মাইনাস এখানে রাখতে হবে বাট এখানে কি আছে x গ্রেটার দ্যান 0 বলেছে x ধনাত্মক হবে তাহলে আমরা এখানে কি নিব বলো তো অতএব x প্লাস 1 বাই x সমান আমরা শুধু √8 নিব এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান করার জন্য আমাদের যে 8 এর ঘনমূল কিভাবে পাবো ওকে 8 এর ঘনমূল তাহলে 8 কে আমরা কিভাবে ভাঙতে পারি বলো তো 2 ইনটু 2 ইনটু 2 সরি তাহলে 8 এর আমরা যদি বামে √8 দিয়ে তাহলে ডানেও আমরা √ দেব 2 ইনটু 2 ইনটু 2 তাহলে এখানে দেখো 4 হয় আর এখানে 2 হয় বা এখানে 2 স্কয়ার লিখব তাহলে এখানে কথা হয় বলো তো 2 বামে চলে আসে আমাদের √√ এখানে অর্থাৎ এই 
2 কিন্তু 2 স্কয়ারের √2 আসে আর ডান দিকে তো √2 আছে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে x 1 x 2 √2 ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা तो आधार जोन तो हमारे एक्चुअल शुमाई दिलाम तले हम रा देखते पाची की बोलो x plus one by x होस्ट का शुमान है x plus one by x शुमान बोर्ड को मुल्क को ले हम रा प्लस में शुरू बार एक पावो आर अभी बोले सिलाम जेतो एटे चौथी उत्तरी तंशो x गेटर दें जीरो तो बार x धनात तो कमी लिखे दिए सी ये प्रश्न ही थाकले तले हमारे वही मानते हैं कि किवा बहुत सब एक टू ख्याल करो, ओके? तो हम रहे कौन? ये अनुशीतन तो ठीक किवा भांग बोला क्या एक टू तुम रहा? तो ले एक्स प्लस वन बाय एक्स जब हम वही डाने लिखे सी एक्स प्लस वन बाय एक्स होल की माइनस थ्री इनटू एक्स इनटू वन बाय एक्स इनटू एक्स प्लस वन बाय एक्स, ओके? प तले x plus one by x से मान की तो पैसे two root over two पे लाम minus three into two into root over two पे ऐसे ओके अब ये शिक्षा तरह तले हमने x plus one by x से मान two root over two हम रहे कुने कने बोशी ऐसे तले हम रहे कुन two root over two होल क्यों क्या हम रहे की वाले भांगो शेड एक तो देखे ना ए मैट्रिक तो खूबी इम्पोर्टेंट तो हमारे का से होय तो मने अच्छे से जो दिवाने � दिए आमी लाते पड़ता, एक ना मैं तो पोष्ट में लिखे दी तबारी, तालु तुम्हारे जो ना तो शुभिदा है, एक ना यामी प्लस दे लिखलाम, जे एक्स तो द सिक्स प्लस वन बाय एक्स क्यू शुमान कोतो, लिखे दिला मैं तो ख्याल करो, तले एको ना वधे, एक जे टू रूट बार टू, टू रूट बार टू होल क्यूब शुमा हम रखी बार भेंगे निबो थाले एक ने मोने पर एट है ए क्यूब सिलो ए क्यूब के कोई बार भांग आ जाए बोलो तो एक बार दो ही बार हम रख तीन बार एक गुन कोडी नहीं थे बारे थाले लोको करो दो एक साथे दो ही दो एक साथे दो ही जो दी गुन कोडी तले दो ही किंतु पूरी पूर्ण एक चिशांका � रूट बार टू होस का है ताले आमा देर करे रूट माने को तो बोलो ता हाँ हाँ पारी इसको चलेगे ना शुद्ध टू था के ए टू ए टू चलेगा तो हमरा ए रूट टू आर रूट टू गुन को लामरा टू पावो आर एक टी रूट टू ऐसा ने था के तो हमरा पाँच से को तो आठ दोनों शोलो अर्थात सिक्सटीन रूट बार टू पाँच आर रूट टू आर रूट टू गुन को लाम रूट टू पावो जब हम शुरू को देखो आमे एक ने देखे से रूट टू इनटू रूट टू के हम रा भेंगे भेद देखा तो पारो रूट वार माने हाफ जेटिक शॉप्टम सीरीज़ दे तुम रा जेने शुरू चो तो ले ए मान के हम रा कोतो पेस बोलो सिक्सटीन रूट वार टू माइनस � जे x तू द सिक्स प्लस वन बाय x की वर्मान को तो जे कने x गेटर दें जीरो से लोता ले टेन रूट बार टू बात सी ओके शुभ्रा शिक्षा तेरा तुमरा जो दी ए मैथ गुलो भाषा पूछो पूर्णांक प्रैक्टिस करो ताले तुमरा बुझते पार भेजे मैथ गुला आशुले शाओ जासे ओके तेरा आशु एको ना मी तुम्हादे ए � अच्छी पोस्ट तो इडी करें सॉल्व दे अच्छे स्टेप लाम एको ना शो अमादे उद्दीपो के आलोक के गणन जे पोस्ट नोटी आसे गणन पोस्ट नोटी अमादे आसे p कोमा q कोमा r ए तीन ची राशि अमादे लोशा को निम्न करता हुए ताले एको ना को p बोलते कोता से x स्क्वायर माइनस सेवेन एक्स प्लस सिक्स q बोलते कोता से x आर बोलते कौन था ऐसे बोलो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर शुद्रां ए तीन टी राशि के आगे उत्पादों के बिसले शुम्ब करवो कोड़े हम लोग लोशा को निर्णय करवो ओके तो हम लोग लिख बो गणना प्रश्न समाधान एक तू देखे ना 
তাহলে আমরা লিখব উদ্দীপক থেকে আমরা লিখব উদ্দীপক কি পাই বলো উদ্দীপক থেকে আমরা কি পাচ্ছি পি সমান দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স তাহলে আমরা এই সংখ্যাটিকে সিক্সকে যদি উৎপাদক করি তাহলে আমরা সিক্সকে উৎপাদক করলে ওয়ান ইন্টু সিক্স পাই তিন দুগুণে ছয় পাই আবার এটি আসে তার মানে সিক্সের উৎপাদক কী কী আছে বলো ওয়ান কমা সিক্স আসে আমাদের টু কমা থ্রি আসে তাহলে আমাদের এখানে আছে মাইনাস সেভেন এক্স তাহলে নিঃসন্দেহে ওয়ান আর সিক্স এই দুটি উৎপাদক জড়িয়ে নেওয়া যাবে কারণ ওয়ান আর সিক্স যোগ করলে সেভেন হয় কিন্তু টু আর থ্রি গুণ করলে সিক্স হয় কিন্তু যোগ বিয়োগ করলে আমাদের ফাইভ আসে তাহলে এটিকে আমরা লিখব ছয় কে ছয় অর্থাৎ সিক্স এক্স মাইনাস এক্স প্লাস কিন্তু সিক্স তোমরা কিন্তু সুন্দরভাবে ম্যাথগুলো একটু কমপ্লিট করার চেষ্টা করো তাহলে আমরা প্রথম দুইটি পদ থেকে এক্স কম নেব তাহলে এক্স মাইনাস সিক্স থাকলো লাস্টের দুইটি থেকে আমরা মাইনাস ওয়ান কম নেব তাহলে এক্স মাইনাস সিক্স থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স প্রথম পদ এবং দ্বিতীয় পদে আমাদের কমন আকারে আসে আর এখানে মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়ার কারণে প্লাসটা হয়ে গেছে মাইনাস তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান সো আমরা পি সমান কত পেলাম বলো এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান পি যে একটি রাশি ছিল এটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এবার আসো দেখো আবার আমরা লিখব আমাদের বলেছে কিউ তাহলে কিউ কত আছে বলো তো তাহলে কিউ সমান একটু দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে ফোর পয়েন্ট থ্রি অংশিলিতে এমন কোনো রাশি কিন্তু তোমরা হয়তো খুব কমই পাবে তাহলে এটাকে আমরা কীভাবে ভাঙব আমরা ইচ্ছা করলে এটিকে একবারে এ মাইনাস বা হোস্কোয়ার সূত্র ভাঙতে পারি এটাকে কীভাবে লেখা যায় বলো তো এক্স মাইনাস ওয়ান হোস্কোয়ার এটি কি লেখা যায় এক্স মাইনাস ওয়ান দুইবার কিন্তু গুণ করলে এটি হয়ে যায় যে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার সমান এ মাইনাস বি হোস্কোয়ার অথবা এই রাশিটিকে তোমরা যদি মনে করো যে স্যার আমরা কিউ কীভাবে ভাঙবো যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান আমরা এখানে ওয়ানকে যদি মিডিল টার্ম করি অর্থাৎ ফ্যাক্টর করি তাহলে ওয়ানে হবে তাহলে ওয়ান এক্ষে দেখো ওয়ান তোমাদের যেটি ভালো লাগবে যে অংশটুকু তাহলে দেখো মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স যোগ করলে কত হয় মাইনাস টু হয় আর ওয়ান এখানে এক্সের সংখ্যা সব ওয়ান এখানে এক্সের সংখ্যা সব কত বলো তো ওয়ান আছে সো আমরা যদি এখানে এক্স কমন নেই তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান হয় আমাদের লাস্টের দুইটা পদ থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নিলে কিন্তু এক্স মাইনাস ওয়ান পাবো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এইটার এটি একই অর্থ তো তোমরা যদি মনে করো কিউ সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এই রাশিটিকে আমরা একবারে সূত্রে কনভার্ট করব অথবা মিডিল টার্ম করব যেটাই করো না কেন একই রেজাল্ট হবে তোমাদের ক্ষেত্রে তোমাদের সুবিধা মতো তোমরা যে কোনো একটি মান তোমরা এখানে অর্থাৎ রাশিটাকে বিশ্লেষণ করতে পারো এরপরে আসো দেখো আমি লিখব এবং আর যদি বা পাশাপাশি লিখলে ভালো হতো তথাপি জায়গার স্বল্পতার জন্য আমি পাশে উপর নিচ লিখছি দেখো তাহলে আর সমান কত এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ফোর পেলাম খেয়াল করো তাহলে এখানেও আমরা এই ফোরকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে ওয়ান ইন্টু ফোর পাবো আর কি পাবো দুই দুগুণে চার তাহলে ফোরকে আমরা ভাঙলে আমরা কি কি পাবো ওয়ান কমা ফোর পাবো আবার কি পাবো বলো টু কমা টু পাবো তাহলে আমাদের মাঝের যে পথটি আছে মাইনাস ফাইভ এক্স সুতরাং ওয়ান আর ফোর নিলে যোগ বিয়োগ করলে কিন্তু এখানে যোগ করলে কিন্তু ফাইভ এক্স হবে বাট এই দুটাও যোগ করলে এখানে ফোর এক্স হবে কিন্তু আমরা এখানে কি নেবো বলো তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস চার এক্ষে চার আমরা এটি লিখে নেব ওকে তাহলে আমরা প্রথম দুইটি পদ থেকে এক্স কমন নিব তাহলে এক্স মাইনাস ফোর থাকে লাস্টের দুইটি পদ থেকে দেখো মাইনাস ওয়ান কমন নিলে আমরা পাবো এক্স মাইনাস ফোর তাহলে আমরা এক্স মাইনাস ফোর কমন নিচ্ছে এখানে তাই কি বলো এক্স মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর আমরা কমন নিয়ে নিলাম ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সেক্ষেত্রে তোমরা খুব ভালো করে একটু লক্ষ্য করো যে তাহলে এক্স মাইনাস ফোর আর এক্স মাইনাস ওয়ান থাকলো আমরা আর এর মান পেলাম এখন আমি অন্য কালার বল পেন কালার মার্কার দিয়ে আমি কিন্তু পি এর মান পেয়েছি এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান খেয়াল করো কিউ এর মান পেয়েছি আমরা এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর এই মাত্র পেলাম দেখো আর এর মান পেয়েছে তাহলে আমরা এখন এগুলো রসাগু কীভাবে নির্ণয় করব এই ম্যাথটির এমন হতে পারে গসাগু নির্ণয় করতে দিতে পারে তবে সাধারণত তোমাদের বোর্ড পরীক্ষা রসাগুটায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে দেয় তোমরা একটু রসাগুটা একটু ভালো করে দেখো ওকে অনেকেই আসো তোমরা অনেকেই ক্লাস দেখছো সোয়ানি খানো মাসো সামসন নাহার অথয় অথয় রোল নম্বর ফর্টি সিক্স তাহলে আমরা এখন কি নির্ণয় করবো বলো 
p comma q এবং r এর লসাগু নির্ণয় করব তাহলে আমরা এখন লিখব এখন লিখব দেখো যে নির্ণয় লসাগু নির্ণয় দেখো ল লসাগু কত হতে পারে আমি একটু নিচে লিখলাম তাহলে লসাগু নিয়ম হচ্ছে তিনটি রাশিতে যেগুলো কমন আসবে সেগুলো আমরা নিয়ে নিব তাহলে লক্ষ্য করো আমরা x 1 কয়বার আছে তোমরা যদি দেখো x 1 অ্যাকচুয়ালি কয়বার আছে প্রথম রাশিতে x 1 কিন্তু একবার আছে q অর্থাৎ দ্বিতীয় রাশিতে x 1 কিন্তু দুইবার আছে আর তৃতীয় রাশিতে x 1 কিন্তু একবার আছে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে আমরা x 1 কে আমরা a ধরলাম তাহলে এখানে a কয়টা হচ্ছে বলতো দুইবার এখানে a কয়বার বলতো একবার তাহলে তোমরা নরমালি জানো একটি রাশি যদি a হয় দ্বিতীয় রাশি যদি a ইনটু a হয় তৃতীয় রাশি যদি আমাদের এমন হয় অর্থাৎ আমাদের a a স্কয়ার আর a আছে তিনটা রাশি এই তিনটা রাশি থেকে আমাদের কি যদি শুধু চলক নেওয়া হয় তাহলে a a স্কয়ার আর a এর ভিতর কমন কি বলতো a স্কয়ার আর a তাহলে নিঃসন্দেহে a স্কয়ার কমন অর্থাৎ a স্কয়ার হবে লসাগু তাহলে আমাদের এখানে কি আসবে বলো x 1 কয়বার আসবে বলতো দুইবার আসবে ওকে তাহলে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের a, a স্কয়ার a এর লসাগু কত হয় বলো এত এর লসাগু আলাদা আলাদা ভাবে যদি আমি তোমাদের সামনে লিখে দিই তাহলে দেখো আমাদের কি হচ্ছে বলতো a কমা a স্কয়ার কমা a এর লসাগু কত a স্কয়ার কারণ x a কে আমি কি ধরেছি a দ্বারা প্রকাশ করেছি x 1 কে আমি কি ধরেছি a দ্বারা তাহলে a তাহলে এটি দ্বিতীয় রাশি এবং দেখো x 1 কে কি দ্বারা প্রকাশ করেছি a দ্বারা প্রকাশ করেছি সুতরাং আমরা a, a স্কয়ার a এর লসাগু a স্কয়ার তার মানে কি এইটি অ্যাকচুয়ালি কত বলতো মনে মনে a এটা দেখো মনে মনে a ওকে আমরা একবার স্কয়ার লিখতে পারতাম অথবা x 1 দুইবার লিখলাম এরপর আসো যে x 4 আর x 6 আছে তাহলে এখানে x 4 যদি অন্য একটি চলক ধরতাম যে x 4 কে আমি b ধরলাম তাহলে আর কি x 4 আছে কোথাও নাই তাহলে x 4 আমাদের এখানে কমন আসছে দেখো একটু খেয়াল করো এটিকে আমরা b দ্বারা প্রকাশ করলাম এরপর লক্ষ্য করো x 6 এটিকে আমি c দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে এখানে x 6 আমাদের আসছে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে x 6 আমাদের কমন আসলো আর কি রাশি নিচ্ছে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা খুব ভালো করে একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে x x 1 দেখো দুইবার এখানে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর x 4 কিন্তু একবার x 6 কিন্তু একবার আসছে ওকে তাহলে আমরা যদি একটু দেখি এটি কিন্তু c ধরেছে না আমাদের লসাগু বা গসাগু নির্ণয় করার পর কিন্তু আমরা দেখি মানে কোন একটি রাশিকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার পরে লাস্টে এসে যখনই আমরা লসাগু বা গসাগু নির্ণয় করতে যাই তখনই কিন্তু আমরা একটু সঠিক ভাবে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটু হিমশিম খেয়ে যেতে হয় সেই ক্ষেত্রে দেখো এটি আমরা কি ভাবে লিখব বলতো এটা আমাদের এই তিনটি রাশির অ্যাকচুয়ালি লসাগু কত হয় বলো x 1 কয়বার বলো দুইবার x 4 ইনটু আমরা পাবো দেখো x 6 ওকে তাহলে এটি কিন্তু আমাদের লসাগু হচ্ছে তাহলে আমরা কিন্তু লসাগু আমরা পেয়ে গেলাম আমরা आंसर লিখে দেব आंसर আমরা লসাগু পেয়েছি দেখো x 1 হোল স্কয়ার ইনটু x 4 ইনটু x 6 এখন অতিরিক্ত আকারে যদি ভাই এখানে শুধু বলেছি যে এটি লসাগু নির্ণয় করো যদি বলা হয় যে এটি আমাদের গসাগু কত হবে আমি একটু অতিরিক্ত অংশ লিখে দিই এই রাশিটি যদি বলা হয় গসাগু কত তাহলে গসাগু নির্ণয় করো শুধু যদি গসাগু বলে তাহলে আমাদের কত आंसर হবে বলো তাহলে রাশিগুলো আমরা ভাঙবো ওকে আমরা রাশিগুলো ঠিকই ভাঙবো তাহলে p কে উৎপাদক বিশ্লেষণ করে কত পেয়েছি বলো x 6 x 1 q কে দেখো x 1 x 1 r কে দেখো x 4 x a তাহলে আমরা যদি এখন a a স্কয়ার a প্রথমে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে x 1 a তাহলে আমরা x 1 এখানে কমন p রাশিতে x 1 দুইবার এখানে তাহলে আমরা একবার নিতে পারবো আরেও দেখো এখানে x 1 আছে তাহলে এখানে আমরা নির্ণয় দেখো গসাগু কিবা নির্ণয় করতে পারবো নির্ণয় গসাগু দেখো আমরা একটু দেখে নি যে x 1 কমন এসেছে আর কি কমন আছে আমরা একটু দেখে নি যে এখানে x 6 আছে একবার q এ x 6 নাই আরেও x 6 নাই আবার লক্ষ্য করো r রাশিতে কিন্তু x 4 আছে 
কিন্তু q রাশি বা p রাশিতে আমাদের x 4 নাই সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের গসাগো শুধু কত হয় বলতো x 1 হবে আমাদের নির্ণয় গসাগো তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটি সিজনশীল কমপ্লিট করার সাথে সাথে তোমরা চেষ্টা করবে ওই সিজনশীলে আর কি কি প্রশ্নের आंसर তৈরি করা যেতে পারে অর্থাৎ যে আমাদের বীজগণিতিক রাশি আছে ঘন বলো বর্গ বলো বা উৎপাদকীয় বিশ্লেষণ বলো বা লসাগো বা গসাগো এগুলো খুবই ভালো করে তোমরা প্র্যাকটিস করবে দেখবে তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নেই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসে রীতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ